ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ഹോം ചി ടോമിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡ്രിങ്ക് ആണ് ബ്ലൂ ടീ ബ്ലൂ ടീ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ചെലവില്ലാതെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചായയാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോകും അത്ര അധികം ബെനഫിറ്റ്സ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് അതിപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ബെനഫിറ്റ്സ് ആയാലും ബ്യൂട്ടി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഇതിന് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആരോഗ്യപ്രദമായ ചായ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു മാജിക്കൽ ഡ്രിങ്ക് ആണ് ബ്ലൂ ടീ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണാം കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ നാട്ടില് വളരെ സുലഭമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പൂവാണ് ശംഖുപുഷ്പം അപ്പൊ ഈ ശംഖുപുഷ്പം പൂ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്ലൂ ടീ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ യാതൊരു പരിചരണവും വേണ്ടാത്തൊരു ചെടിയാണ് ഈ ശംഖുപുഷ്പം ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കെയറും അതിന് കൊടുക്കാറില്ല ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ ശംഖുപുഷ്പം ചെടിയുടെ ബെനഫിറ്റ്സ് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത്രയും കെയർ കൊടുക്കാത്തത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്രൈസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ബട്ടർഫ്ലൈ പീ ഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ പീ ഫ്ലവർ എന്നും പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് അതിന്റെ പ്രൈസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അമ്പത് ഗ്രാം മുപ്പത്തഞ്ച് ഗ്രാം പത്ത് ഗ്രാം അങ്ങനെ പാക്കറ്റ് ആണ് ഇത്രയും കുറഞ്ഞ അളവിനാണ് ഈ ഒരു റേറ്റ് അപ്പൊ അപ്പൊ ഒന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റിലെ ഒരു ഡിമാൻഡ് എന്താണെന്ന് അപ്പൊ തായ്ലാൻഡ് വിയറ്റ്നാം പോലുള്ള പുറ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ ഗ്രീൻ ടീക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ബ്ലൂ ടീക്കാണ് അപ്പൊ അവർ ഗ്രീൻ ടീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കുടിക്കുന്ന ചായ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് പക്ഷെ ബ്ലൂ ടീക്ക് ഗ്രീൻ ടീനെക്കാളും അഞ്ചിരട്ടി ബെനഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലായാലും പണ്ട് തൊട്ടേ ആയുർവേദ മരുന്നുകളിലെല്ലാം ഒരു മെയിൻ കണ്ടന്റ് ആണ് ശംഖുപുഷ്പം അപ്പൊ ഈ ശംഖുപുഷ്പം ചെടി നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പൂക്കൾ പറിച്ചിട്ട് അത് വെച്ച് നമുക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാൻ പറ്റും അതെല്ലാം നമുക്ക് വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും ഇത് ഇരുന്നോളൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മെയിൻ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണല്ലോ ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷാദ രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ശംഖുപുഷ്പത്തിൽ ഒരു ആന്റി ഡിപ്രഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഹോർമോണിന്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഇതിനുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ആൻസൈറ്റി ഡിപ്രഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ സ്ട്രെസ് ഒക്കെ കുറച്ചിട്ട് മനസ്സിലൊരു ഉന്മേഷം നിറയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ ബ്ലൂ ടീക്ക് കഴിയും പിന്നെ ഇതിൽ ധാരാളമായിട്ട് ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനും മുടിക്കും വളരെ അത്യാവശ്യം വേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിറ്റോറിയ ടെർനേഷ്യ എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മിക്ക ബ്യൂട്ടി പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കണ്ടന്റ് അതിലുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡെയിലി ബ്ലൂ ടി ശീലാക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിമച്വർ ഏജിങ് തടയാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഒരു നാച്ചുറൽ ഗ്ലോ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതിന് കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആന്റി ഓക്സിഡൻസിന് നമ്മുടെ സെൽസ് കേടാവാതെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് അതുവഴി ഒരു പരിധിവരെ ക്യാൻസറിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താനായിട്ട് ഇതിന് സാധിക്കും പിന്നെ ഈ ശംഖുപുഷ്പത്തിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിഷാംശം പുറം തള്ളാനായിട്ട് കഴിയും അതുവഴി നമ്മുടെ ഫാറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ട് അമിതവണ്ണം കുറയാനായിട്ട് സഹായിക്കും പിന്നെ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അസിറ്റായി കൊള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എലമെന്റ് ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റിന് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പൊ ഇതുവഴി പ്രായമാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഓർമ്മക്കുറവിന് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ചെറുപ്പം തൊട്ട് ഇത് ശീലമാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളിലൊക്കെ ഓർമ്മശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇതിനൊരു കഴിവുണ്ട് പിന്നെ ഈ ശംഖുപുഷ്പം ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഇതിന് കഴിയും അപ്പൊ ഡയബറ്റിക്സ് ഉള്ളവർ ഇത് കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇത് ഡെയിലി
അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല വെറുതെ ശംഖുപുഷ്പം വെറുതെ വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ചെടുത്തതാണിത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങി നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് കളറിൽ കാണാം അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്ലൂ ടീയിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പർപ്പിൾ കളർ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു കളർ ചേഞ്ചിങ് ഡ്രിങ്ക് ആണെന്നും പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചെറുനാരങ്ങ നീരൊക്കെ പിഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് മധുരമൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല തണുപ്പിച്ചൊക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വീട്ടിലെ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ ബ്ലൂ ടീ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചേർക്കാതെ ഈ ശങ്കുഷ്പം പൂ മാത്രം ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് രാവിലെ വെറും വൈറ്റിലാണ് കുടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ മിക്കവരും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ വെറുതെ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ശീലമുള്ളവരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ടീ ശീലാക്കിയിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചായ കുടിക്കുന്നവരായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് രാവിലെ ഈ ബ്ലൂ ടീ ശീലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബെനഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അത് ഹെൽത്ത് ബെനഫിറ്റ്സ് ആയാലും ബ്യൂട്ടി ബെനഫിറ്റ്സ് ആയാലും അപ്പൊ ഇത്രയും ബെനഫിറ്റ്സ് ഉള്ള ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആരും മിസ് ചെയ്യരുത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഡെയിലി ശീലാക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലിയൊക്കെ ഇട്ടതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ട